অরিজিনালি এই স্ট্রাকচারটা তৈরি করা হয়েছিল আর আর্মেনিয়ান জমিদার ছিল আরও জমি এটা আমরা জানি এবং আঠারোশো তিরিশ পঁয়ত্রিশের দিকে বোধ হয় উনি এটা স্থাপনটা নির্মাণ করেন তারপরে এই রূপলাল দাস রঘুনাথ দাস দুই ভাই এদের বাবা মথুরাম মোহন দাস বোধহয় খুব সম্ভব উনি স্থাপনটা কিনে নেন এবং পরে এই দুই ভাই যখন এরা ইয়েতে আসলো আর কি এদের সময় যোগ এরা এটাকে আবার বিশাল একটা এক্সটেনশন করা হয় কলকাতা থেকে মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়ে এসে যখন পার্টিশন হলো এরা আরও অন্য অন্য সব হিন্দু এল যারা জমিদার যারা ছিল বা অবস্থাপন্ন উচ্চবিত্ত যারা ছিল তাদের মতো সবাই নিজেদের এখানে যা ছিল ফেলে রেখে একটা সময় ওপারে চলে গেল আঠারোশো সত্তরের দশকে আপনার ইয়ে আসে লর্ড ডাফিন যখন ঢাকায় এলো তাজকে একটা রিসেপশন দেওয়ার জন্য একটা রিসেপশন বল ইউরোপিয়ান কমিউনিটি এখানে অর্গানাইজ করে অ্যারেঞ্জ করছিল এটা নিয়ে অনেক রকমের লেখা দেখতে পাওয়া যায় যে পরে দু তিন দিন সাত দিন ধরে আর কি নিউজ পেপারে বা নানান রকম গল্প এসছে বলরুমটার ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একেবারে নদীর সাথে মানে বারান্দাটা থেকে দাঁড়ালে সাথে নদীর দিকে আপনি ফেস করছেন এবং খুবই মানে নদীর খুব কাছাকাছি কিন্তু অলমোস্ট মনে হয় যেন নদীর উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন আপনি এরকম ব্যালকানিটা দাঁড়ালে এবং ওখানে যে সিলিংটা আছে কাঠের কাজ করা যে সিলিংটা কাঠের কাজের মধ্যে এখানে কিন্তু আবার ইয়েও ইউজ করা ছিল ওই ফ্যাব্রিকের মতো বোধ একটা কিছু ইউজ মানে ওয়ালপেপার টাইপের সিনথেটিক কোনো মেটেরিয়াল যে প্রিন্টেড মেটেরিয়াল ছিল এবং কাঠের কাজটাও অনেক কারুকার্য করা তার ভেতরে আবার মিরার ছিল মিরার দিয়ে আর কি এটা ডেকোরেট করা যখন পানিটা সব নদীর উপর রিফ্লেকশান করতো সূর্যের আলো রিফ্লেক্ট করে ভূতের আলোটা আসতো তখন ওই আলোটা আবার এই আয়নাগুলোর উপর রিফ্লেক্ট করলে তখন নানান একটা বিচিত্র একটা জিনিস হতো